고마우신 구독자 여러분들 클릭해 주셔서 정말 감사합니다 오늘은 제가 이 당뇨 예방을 위해서 우리가 꼭 필요한 의외의 영양소 한 가지를 말씀드리려고 하는데요 이 영양소 굉장히 많이 알려져 있지만 어, 이 영양소가 당뇨 예방에 도움이 되는 것인가 모르시는 분들이 많을 것입니다 그것은 바로 무엇일까요? 바로 바이타민 D입니다 어, 바이타민 D는 필수 영양소죠 꼭 필요한 영양소고 우리가 많이 드시는 영양소인데 이것이 당뇨 예방에 도움이 된다는 연구 결과가 있어서 오늘 그 소개를 해드리려고 합니다 자, 궁금하시면 끝까지 봐주시고요 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 해주시면 정말로 감사하겠습니다 안녕하세요 교육을 전공한 교육하는 의사 가정의학과 전문의 이동환입니다 우리가 바이타민 D 하면은 대부분 다이 뼈의 건강만 생각하잖아요 근데 이 뼈뿐만이 아니라 우리 몸속의 모든 조직에 바이타민 D의 리셉터가 있기 때문에 굉장히 많이 다양한 작용들을 하게 됩니다 그 중에서도 당뇨 예방에 도움이 된다는 연구 결과가 있어서 하나 제가 보여드리는데요 2019년 2월 달에 나온 논문입니다 이 논문은요 Diabetes Research and Clinical Practice라고 하는 당뇨 관련된 의학 저널에 실린 내용이고요 어, 제목을 보면 당뇨 전 단계 환자들이라고 되어 있습니다 당뇨 전 단계 환자들이 바이타민 D를 고용량으로 섭취했을 때 과연 어, 예방할 수 있을 것인가에 대한 연구를 그 이중 맹거법, 그 다음에 위약, 대조군, 무작위 임상 연구를 시행해, 시행했습니다. 굉장히 잘 짜여진 연구인데요. 그래서 162명을 대상으로 시작을 했는데요. 반으로 나눠서 81명씩 해서 한 그룹은 어, 대조군으로 가짜, 가짜 바이타민 D를 줬고요. 그 다음에 한 그룹은 진짜로 바이타민 D를 줬습니다. 그래서 6개월 동안 관찰했습니다. 6개월 후에 이분들이 과연 당뇨로서 발전하는 것이 좀 막을 수 있었는지 바이타민 D를 먹은 그룹에서 이런 것들을 좀 확인해 봤는데요. 좀 재밌는 결과가 나왔죠. 일단 처, 처음에 시작하기 전에 대조군과 이 바이타민 D 그룹 시작하기 전에 바이타민 D 수치를 측정해 봤습니다. 혈액 내에서. 그랬더니만 바이타민 D를 먹을 그룹에서는 12.3이 나왔고요. 대조군에서는 12.7 거의 비슷하게 나왔죠. 그런데 이제 6개월 동안 바이타민 D를 먹이고 나서 어, 측정해 보니까 대조군은 별로 안 올라갔습니다. 바이타민 D를 먹은 것이 아니니까 16 정도가 됐고요. 그 다음에 바이타민 D를 먹인 그룹은 36으로 큰 차이가 났죠. 그래서 혈액 내에서도 분명한 차이가 났고요. 그 다음에 이분들의 뭘 측정했냐면 인슐린 저항성의 평가 수치를 측정했습니다. 여기서 조금 설명을 드리면 인슐린 저항성이라는 건 뭐냐면 우리 몸속에서 혈당을 낮추는 것이 바로 인슐린이라는 호르몬이잖아요. 근데 인슐린이 나와도 이거 역할을 잘 못하면 혈당이 잘 낮아지지가 않습니다. 그래서 역할을 못하는 인슐린이 많아지면 인슐린 저항성이 높아진다고 라 보시면 되는 거거든요 그래서 인슐린 저항성이 생기면서 점점점점 당뇨로 가게 되는 거죠 그런데 이 인슐린 저항성 평가 수치를 보니까 어, 바이타민 D를 먹은 그룹이 그렇지 않은 그룹에 비해서 의미 있게 감소했다는 겁니다 이것은 반대로 인슐린의 감수성을 개선시켰다는 뜻입니다 인슐린 감수성이라는 것은 인슐린이 나와서 잘 작동하도록 만드는 그러한 기능을 얘기하는 거죠 그 다음에 또 당뇨병으로 진행되는 그 진행률을 측정해 봤습니다 해봤더니 어, 대조군에서는 그러니까 바이타민 D를 먹지 않은 그룹에서는 약 28% 정도가 진행이 됐는데요 그런데 이 바이타민 D를 먹은 그룹에서는 당뇨병으로 진행된 진행률이 약 3% 정도로 굉장히 낮게 진행이 된 것을 확인할 수가 있었습니다 그래서 이 연구에서는요 바이타민 D 고용량을 썼을 때 이러한 그 당뇨 전 단계 환자들이 당뇨로 가는 것을 좀 막아줄 수 있다는 얘기를 하고 있는데요 물론 이 연구 이후에 또 다른 연구들을 보면요 바이타민 D가 당뇨로 가는 것을 막아주는데 도움이 안 됐다는 연구 결과들도 나옵니다 하지만 이런 연구들 좀 비교해 보니까 용량의 차이가 있었더라고요 그래서 이 여기서는 고음량을 사용했다는 것이 좀 특징적인데요 얼마 정도의 용량을 사용했냐면 일주일에 약 5만 IU 정도 를 사용했습니다 5만 IU를 일주일에 사용했다는 얘기는 하루 정도로 나눠보면 요 하루에 약 7,000 아이 정도 되는 거니까 굉장히 고용량이죠. 이 정도의 용량을 어, 충분하게 6주 동안 사용해서 어, 실험한 결과입니다. 사실 처음에 대조군도 그렇고 바이타민 D를 투여할 그룹도 그렇고 굉장히 비타민 수치가 낮았잖아요. 12.3이면 굉장히 낮은 수치죠. 우리가 병원에 가서 혈액 검사를 했을 때 보통 30 이상을 정상으로 보거든요. 그러니까 12.3이나 12.7이면 낮은 수치였기 때문에 7,000 아이 정도를 고용량으로 투여했고요. 그리고 나서 나중에 검사를 해보니까 바이타민 D를 먹은 그룹은 36까지 올라갔죠. 그래서 정상 범위로 들어갔다는 겁니다. 그래서 이 정도 용량을 충분하게 줬을 때 이런 효과가 있었다는 것이 결론이 나왔습니다. 사실 많은 분들이 바이타민 D의 용량에 대해서 궁금해 하시는데 사실 정확하게 말씀드리긴 좀 어려운 부분도 있습니다. 왜냐하면 햇빛을 보는 정도가 사람마다 다르기 때문에 정확하게 누구든지 똑같이 얼마큼을 먹어야 된다고 말씀드릴 수는 없지만 보통적으로는 한 2,000 정도는 하루에 꾸준히 드시는 것이 도움이 된다는 말씀을 많이 드리고 있고요. 특히나 수치를 검사해서 드시는 것이 훨씬 더 정확합니다. 
수치가 너무 낮은 경우에는 뭐 4천, 5천 드셔도 좋습니다. 그래서 좀 수치를 올려놓고 나서 30 이상이 넘어가면 그 다음부터는 2천 정도로 유지하는 것도 괜찮은 방법이라고 생각이 됩니다. 아무튼 여러분들 궁금하시면 한번 또 이렇게 병원에 가셔서 손쉽게 바이타민 D 수치를 혈액 검사를 해볼 수가 있으니까요. 확인 한번 해보시는 것도 도움이 되실 것 같고요. 또 거기에 따라서 바이타민 D를 어느 정도 먹어야 될지 이렇게 좀 측정해 가면서 드시면 더 안전하게 또 바이타민 D를 드실 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 참, 한 가지 더 말씀을 드리면요. 바이타민 D가 너무 많이 먹으면 부작용이 생긴다고 알려져 있잖아요. 그 부작용이 생길 수 있는 혈액 수치가 100 이상일 때입니다. 굉장히 높은 거죠. 그래서 우리가 30 이상만 돼도, 어, 지금 36까지 올리는데도 6주 동안 굉장히 고용량을 먹였잖아요. 그래서 100 이상을 넘기기는 상당히 쉽지가 않습니다. 뭐 주사를 계속 맞으면 넘어갈 수도 있겠지만, 어, 먹는 걸로 꾸준하게 먹어가지고, 어, 100 이상 부작용이 나타날 정도까지 먹기가 쉽지 않기 때문에 좀 안전하게 드실 수 있는 것이 바로 바이타민 D라고 생각하시면 되고요. 그래도 혹시 걱정이 되시면 병원에서 검사해 보시면서 수치를 확인하면서 드시면 더 안전할 것 같습니다. 자, 여러분들 오늘 제가 바이타민 D와 이 당뇨의 예방에 대한 이야기 드렸는데요. 이런 논문 소개해 드렸고요. 또 관심 있으신 분들 바이타민 D 수치 체크하셔가지고 꾸준하게 잘 드시면서 더 건강한 생활하셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.